Este é o seu cantão do coracinho. Hoje nós trouxemos um novo consultor sentimental, Uau! que é o Gustavo. Olá! Você não gostaria de ter um consultor <risos> sentimental desse na sua casa? <risos> Zé, você gostaria, Zé? Será? Ah, gostaria de ter na casa dele, olha só. Muito bem, Zé, assim que gosto. Saindo do armário com José Ignácio. Então vamos lá, eu vou ler e aí ele vai aconselhar esta pessoa. Meu nome é Gabriela, tenho 21 anos e há quatro meses voltei a morar com os meus pais. Voltei para minha cidade de natal. Tenho um amigo desde os 15 anos que estudou comigo todo o colegial e foi meu melhor amigo. Nossa amizade ficou realmente muito forte. Eu sempre dizia para quem... E sempre dizia, não sei se é ela ou ele. Se nada der certo, caso com fulano. Ok, ela. O fulano sempre foi muito tímido e discreto, não era pegador, era meio nerd, meio zoado e tal. Mas uma pessoa sensacional. Eu, no meu primeiro ano de faculdade, quis aproveitar todos os benefícios que a vida de calor pode trazer, ou seja, pegação. Pegação, né? lógico. Nessa época, o fulano estava fazendo cursinho, conhecendo novos amigos, mas ainda tínhamos uma ligação muito forte. Ele passou no vestibular, mudou de cidade e as coisas foram... Uh, ficando cada vez melhores entre a gente Porque ele começou a viver a mesma realidade que eu A vida de universitário Achava um barato as histórias dele Mesmo tendo um pouco de ciúmes Tudo andava bem até meu aniversário de 20 anos Ele não apareceu Não mandou SMS, não telefonou, nada Fiquei muito p... Porque é impossível ele esquecer meu aniversário Eu comemoro no mesmo dia que a mãe dele Conversando com um amigos Descobri que ele havia me enviado uma carta Mas ela voltou Hum, voltou. voltou, a carta voltou <risos> Sei não, é, parece aquele povo que manda e-mail e fala não chegou é, exatamente. Não, não tem, né? Eu acho que não tem <risos> Consegui ler a bendita carta só no mês seguinte, quando finalmente nos encontramos de novo Agora percebo como ele estava nervoso com aquele papel nas mãos Achei bonitinha e voltei a viver minha vida universitária até que minhas amigas leram a tal carta e constataram, isso é um eu te amo disfarçado de feliz aniversário. Existe isso, Gustavo? Eu acho que não, cara. Eu acho que isso aí, quando é, é pra ser mesmo, entendeu? Não tem essa, a pessoa vai na frente e aí? Né? Ou vai o racha, entendeu? <risos> eu te amo disfarçado? Acho que ela tava com dúvida. Fiquei sem reação. Muito brava por ter sido tão tapada. No carnaval, fiquei com o melhor amigo dele na época e o menino disse que não poderia mais ficar comigo porque o fulano gostava de mim. Eu desacreditei. Depois da carta do mal, tudo fez sentido. Todos os comentários de amigos que perguntavam se nós éramos um casal, todas as investidas que ele dava e eu não dava moral, enfim, parecia que tinham tirado uma venda dos meus olhos. Falei com ele por MSN, ele desconversou, falou que aquilo tinha existido, mas acabou. Foi aí que a p... começou, porque a partir daí quem estava começando a gostar dele era eu. Nossa, o jogo virou. Essa idade é, é, é típico de, de joguinho, né, cara? Né? É, é, a galera é acostumada com game. É, deve com game, ser. exatamente. Eu não gosto de game, odeio game. Eu não consigo, eu, vai, também. eu sempre me perco nesse negócio de jogo. Game, é. Sempre que tentaram jogar comigo, eu percebi, tipo, três meses depois. <risos> tenho uma autoestima extremamente baixa, sou gorda, não tenho cabelo bonito, hum. não faço estilo princesa, e é, isso me deixa muito triste, ainda mais quando ele solta a máxima. Agora só cato mina gata. Ih! Uma mistura também, uma autoestima. <risos> Só cato tá mina gata. Você não cata. É. Você cata lixo. Meninas, você não cata. É. Hoje somos amigos, nos falamos apenas quando ele está na cidade. Contei no começo do ano que estava gostando dele e levei um passa fora bonito. Ele nunca se deu ao trabalho de perguntar como estou ou algo do tipo. O fulano mal olha nos meus olhos. O que me deixa mais chateada é que leva um pé na bunda numa boa, mas não lido bem com o fim de amizades. Então, aí depois ela ainda fala, ah, terminei a faculdade, sou virgem, não imagino ter minha primeira vez com nenhuma pessoa. Acho que essa história me broxou de um tanto que nem com ele quero mais. Ele só cata a mina gata. Isso daqui é um puta problema de autoestima, é, não é não? Eu acho assim, ela tava com ele na mão uh -uh. e queria dominar a situação. Viu que perdeu o negócio, viu que, né? Uh -huh. Aí começou a dar valor. 
Aí já é tarde demais, too late. E aí mistura com a autoestima mistura da pessoa, também. porque se você, com essa idade, fica se escondendo atrás dessas duas desculpas, uma, não sou gata, duas, já ele não me quer... Já se a si próprio, aí já, já é complicado, né? né? Tem que sair pegando também, minha amiga. É... Tem que sair, você, tem, você tá na idade de conhecer pessoa, você tem 21 anos. Tem que se valorizar, tem que valorizar o passe, né? É, acha que tá gorda? Faz um regime. Ah, o cabelo Isso. tá ruim? Isso, corre Cata, atrás. Corta, faz um corte bacana. Nada é impossível, não existe isso, não, né? Passa na frente dele, gatona, assim, <risos> jogando <risos> chá na mão. E aí, olha, quando ele vier pra cima. Baba, olha o que você perdeu. <risos> Agora é só cato no lugar. Exato, né, exatamente. É. Não é? Eu também acho. É isso, olha. O Gustavo tá falando isso pra você, é. minha amiga. Você vai ouvir quem? O menino que fala que só cata a mina gata? É, Ouve isso é mais um incentivo pra você, né? Correr atrás Não e, é? e mandar pegou, bem. Já pegou gordinhas? Eu já peguei tudo. Tudo <risos> tá na vida, que nem eu, eu também. É, Qualquer não coisa. Não tem preconceito com nada. Já levou pé na bunda? Já levei pé na bunda. Já Sobreviveu? Já sofri pro amor, já chorei muito por causa de amor. A pior coisa é ficar empacado, né? É, é isso aí, é bola pra frente. Isso vale a pena, tem que cair de cabeça mesmo, tem que, né? Então, ó, cabeça pra cima. Isso. E bora pra... Bora não, bola. Bola pra, <risos> bola pra frente. frente. Beijo. Valeu. Obrigado, Obrigadão. <risos>